bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les recuerdo que pueden participar a través del chat, estado a un lado de la pantalla de su computadora. También puede hacerlo a través del correo electrónico o seguirnos a través del Facebook. La Inspectoría General de la PNC ha abierto varios expedientes a oficiales policiales y en algunos casos esto ha derivado en la destitución de los funcionarios. Se trataría de la comisión de diferentes delitos. En el Parlamento se ha creado una comisión para analizar este proceso en tanto existen suspicacias, temores o sospechas de que las investigaciones están con los dados cargados en buen salvadoreño. Bueno, ese es uno de, son algunos de los temas. También hablaremos de la ley antipandillas y de otros más que están en la agenda de la discusión legislativa. Está conmigo en nuestros estudios José Antonio Almendaris, diputado del Partido de Conciliación Nacional, quien integra esa comisión especial y, bueno, nos acompaña en nuestros estudios. Diputado, bienvenido, es un gusto. Gracias, William. Buenos días, pueblo salvadoreño. Bueno, hay varios temas que no precisamente son de los que usted está dominando, en tanto no pertenece a algunas comisiones donde se ha estudiado, pero bueno, eso creo que no, no evita que usted pueda eh, dar opinión o conocer algunas discusiones, diputado, y me refiero concretamente al Convenio Básico de Cooperación Técnico-Científica y Tecnológica entre Cuba y El Salvador, que fue firmado en marzo pasado por ambos cancilleres de ambos países. Y bueno, está a las puertas de ser ratificado el día de mañana, entiendo, en el Parlamento, y esto ha generado un poco de controversia. Explíquenos, porque debo entender que el PCN va a dar sus votos por, este, por la ratificación de este convenio. Quisiera saber por qué tanta controversia y por qué tanta polémica sobre esto. Bueno, lógicamente que es algo novedoso. Recuerden que hasta hace poco no teníamos relaciones con el, el pueblo, con la, el gobierno cubano, no digo con el pueblo, con el gobierno cubano. Y todas estas cosas que, que pues vienen a generar sospechas y, e, e inquietudes. Yo no pertenezco a la Comisión de Relaciones Exteriores, pero fuimos convocados por el señor Canciller de la República y se nos, se nos explicó punto por punto qué es lo que, que, lo que contiene este convenio. Lógicamente, yo no le voy a negar que por mi ten, las tendencias es nuestras no, no nos generaban ciertas sospechas, por el uh -huh. ejemplo, de que, que no fuera a ser que viniera una buena cantidad de, de cubanos a ideologizar o a concientizar a nuestra juventud, a nuestra, nuestra eh, población. Ese era un temor. O lo que uh -huh. está sucediendo en Venezuela, a lo que yo pude ser testigo con los médicos de barrio adentro, que le llaman, que son médicos sí, cubanos, sí. de que por un sueldo mínimo, que viene a ser casi como cinco o seis veces los que ganan en Cuba, están sustituyendo a médicos venezolanos porque ellos dicen que, que las universidades los hacen oligarcas. Explíquenos, entonces, eh, lo que usted observa es que en Venezuela sí ha habido una suplantación re, eh, total del trabajo que desar pueden desarrollar los médicos venezolanos por los médicos cubanos en este caso. ¿Qué es lo que eh, garantiza que en nuestro país no vaya a ocurrir eso? Porque la experiencia de Honduras también es bastante inmediata y eso también es como que alienta las posiciones de aquellos que dicen, miren, es peligroso porque está, estamos dejando eh, sin trabajo a los locales y dándole facilidades a los cubanos. Bien, eh, eso, esto viene a suceder, como alguien lo dijo también en un medio ahora, que son eh, personas que, que inclusive no vienen, no vienen patrocinados directamente por el país, sino que por organizaciones internacionales de la salud, en las que se hacen cargo de, de ciertos pagos, y que, y que lo primero es que no son grandes cantidades, porque lo primero que nosotros objetamos con el canciller, que no queríamos que... El, el venir de, de estas de esas personas de Cuba vinieran a, a quitarle la posibilidad de empleo a nuestros connacionales, uh -huh. que en este momento hay miles de, de, de médicos y otros de otras profesiones que están que, que carecen de empleo. Bueno, de hecho se habla de un promedio de 2.500, 3.000 médicos que no están eh, con trabajo en este momento, o sea, Exacto. desempleados. Entonces, nosotros tenemos que ver primero no ser candil de la calle o oscuridad de la casa. No, vale, pero entonces explíquenos, eh, el convenio establece eh, techo de cuál es la cantidad de, de no, nosotros, médicos que pueden venir y el perfil de esos médicos. Pues nosotros hablamos de que no pasaron de 30 personas. Uh -huh. ¿Y qué que, que, que es lo que vienen a hacer? Lo que, lo que se hace inclusive cuando nosotros contratamos eh, préstamos en las que vienen asesor, en, en base a ases, asesorías, ¿no? Y, y a eso se, se van a limitar esas personas. O sea, eso es lo que nosotros vamos, se nos ha dicho y lo que está plasmado en el documento que vamos a firmar. Porque, repito, no vamos nosotros a permitir de que venga una, una oleada de, de, no solamente de médicos, sino que otras profesiones a Salvador, a quitarle. Es cierto que podrán estar cobrando mucho menos que un salvadoreño, pero aunque sea ese mucho menos, lo necesita un salvadoreño. 
Sí, porque se está hablando que ellos podrían devengar un promedio de 250 dólares, ¿no? Exacto, pero eh, que no va a ser pagado todo por El Salvador, sino que por las organizaciones internacionales como la OPS, pero que aún así eh, no tienen que ser cantidades que vengan a, 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 a evitar de que obtenga un empleo la, la gente nuestra. Hay un punto que llama la atención y me interesa que lo abordemos después, y es el tema ideológico. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tanto está privando en esa discusión el punto de vista ideológico? Ya volvemos. Yo estuve en Venezuela. No lo deben. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Seguimos en nuestros estudios conversando con José Antonio Almendariz, diputado del Partido de Conciliación Nacional. Eh, ya vamos a hablar del tema de seguridad pública, que es el que usted maneja mucho más a la, a la perfección, digamos. Pero me interesa abordar siempre el punto del convenio entre Cuba y El Salvador sobre la llegada a nuestro país o la inminente llegada de médicos cubanos. Diputado, eh, ¿está privando mucho la, la visión ideológica sobre esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hemos escuchado declaraciones de la diputada del Partido de la Margarita Escobar y decía ella que al ratificar este convenio usted extiende un cheque en blanco, sobre todo en la participación de conocer quién es ese tercer país que tiene que ver siempre alrededor de este convenio. Y lamentan pues de que se esté dejando desprotegido, dicen ellos, a los médicos salvadoreños en detrimento obviamente al traer estos, a los médicos cubanos. No, no es cierto, porque inclusive como también escuchamos y vimos en el programa algunos, tal vez una fracción de ellas, es que no es primera vez que, que vienen médicos cubanos y no vinieron a sustituir el trabajo de, la, de, los, de, los, de, los, de los hermanos salvadoreños. ¿En qué, ¿En qué año fue más o menos que estuvieron acá en el país? Por las crisis de, del, del dengue, dengue, ¿no? Del dengue, dengue hemorrágico, dengue clásico. En el tiempo estuvieron. del presidente Flores. Exactamente. Fue, fue que vino. Bueno, y fíjese que, que, como, que es visible, el presidente Flores, que fue el que tuvo la mayor discusión con, con Fidel Castro. ¿no? Durante la cumbre en Panamá, así es. La cumbre en Panamá. Pues, eh, en cierto aspecto, el aspecto ideológico también como nos generó a nosotros como PCN. Recuérdense que no compartimos, el, el la, digamos, la ideología de, de Cuba. No compartimos también que no, para nosotros no existe una democracia. Para nosotros también, eh, no, bueno, la, la misma libertad de expresión que, que, que en este momento se está coartando con, ese, con esa resolución de la Corte, Tampoco no existe que, por cierto, estamos hablando de hacer un, eh, eh, en cierta forma, dar las garantías al periodista en el Código Penal a fin de que sin, sin violar lo que dice la resolución, cumpliendo lo que dice la resolución, pero sí darle garantía para que continúe en el país. Respecto del artículo 191. Exacto, es preciso. Pero bien, regresando al tema, pues nosotros también tuvimos esa, 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 esa inquietud por eso es que le solicitamos como partido. La fracción completa recibió una, el, una explicación del canciller, artículo por artículo, y, y nos dio la tranquilidad de que no va a venir un contingente a, más todavía de lo que hay, porque a, pues, la, operación bendición, la operación bendición, parece que se llama, de que el frente lleva a cabo llevando personas a, a Venezuela, y después vienen esos médicos sin permiso a, re, a chequear la salud de esa gente ya, ya se está realizando en el país, ¿no? nadie la ha detenido. Pero bien, si esto es en beneficio, acuérdense que, que Cuba, ese mismo bloqueo que ha tenido por no ser un país democrático y, y sí dictatorial, lo, lo ha obligado a que sus médicos busquen la medicina alternativa. 
Uh -huh. En ciertas formas ellos tienen medicina eh, hasta homeopática, producto de sus investigaciones, eh, eh, repito, pues, debido al uh -huh. bloqueo, esa misma necesidad los ha hecho a investigar y, y bueno, o sea, sí, sí está claro que hay mucho que aprender de la medicina cubana entonces. Y desde el punto de vista de ustedes, eh, es importante incorporar en nuestro país esos, esos conocimientos. Bueno. Pero ustedes temen, eh, el, el, el asunto es que ustedes en el convenio entonces también establecen eh, requisitos eh, mínimos de cómo deben operar estos médicos y la cantidad sobre todo. Así es, porque lo primero que quisimos nosotros es garantizar el empleo de, 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 de nuestros hermanos salvadoreños y que no vinieran ellos a suplantarlos, como dicen en Venezuela, uh -huh porque las universidades los hacen oligarcas a los, a, los, a los médicos, dice, pues por eso también llevaron cubanos a, ellos a Venezuela. No, eso está garantizado. Ahora, se define perfectamente eh, cuál es el rol, el papel que ellos van a desempeñar en este país. Es decir, es, no es, se puede esperar que los médicos estén desarrollando otro tipo de funciones eh, fuera de, de, no, no del van, objetivo del convenio. No van a llegar a quitar plazas a los hospitales, no van a poner, a poner, a poner sus, cli, sus clínicas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ya eh, el día de mañana el PCN se va a dar los votos para la ratificación. Vamos a dar los votos para la ratificación. Siempre hay que hacer una, un, un, un análisis no, nuevo de lo, de lo que vamos a firmar. No va a ser que un punto y coma uh -huh. última hora pueda decir, decir alguna cosa que no, claro. no, no, te, no estemos de acuerdo. ¿Y esa ratificación no implica un reconocimiento implícito a, 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 al gobierno de Castro? Ya lo hizo, señor presidente, como, como rector de la diplomacia uh -huh. en El Salvador, al al, como si, al, tener, eh, al establecer las relaciones. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que hablemos o reflexionemos sobre unas declaraciones del presidente que ha brindado esta semana sobre el tema del narcoestado. Ya volvemos. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Diputado Almendares, eh, el presidente Funes ha dicho esta semana, y eso eh, abro comillas, que hay una creciente infiltración del narcotráfico y otras expresiones del delito a gran escala en los órganos estatales de la región. Tampoco está apartando El Salvador, o sea, está hablando de la región. Y dice él, ojo, estamos ante la posibilidad de la construcción de narcoestados, como los especialistas han advertido con justicia y razón. Me gustaría escuchar sus impresiones sobre este planteamiento, porque bueno, el presidente no es primera vez que hace referencia a este tema del narcotráfico y la influencia que está teniendo en la región y ahora lo retoma con más fuerza. ¿Ante qué estamos, diputado? ¿Qué, qué tipo de información tienen ustedes o qué impresiones en primer lugar le dejan a usted estas declaraciones del presidente? Bueno, señor presidente, como teniendo la organismo de inteligencia de Estado, teniendo todos los organismos de, de inteligencia del país, llámese de lo de la policía, fuerza armada, etcétera, tendrá mayor información que la que nosotros tenemos. Uh -huh. Yo me voy a basar en mi experiencia, cuando yo trabajé también en cuerpo de seguridad, en la que pudimos comprobar, se recuerda usted un, un juez Ventura, parece que era de apellido Ventura, que, uh -huh. que, que estuvo involucrado en unos casos sonados, de que dejó libre a unos narcotraficantes y que huyó del país, creo que apellido Ventura era. Creo que sí. ¿Eh? No, no también... Recuerdo. Tenemos los casos, eso estoy hablando del poder judicial, sistema judicial, tenemos los casos también de dos diputados que han, han sido detenidos por estar involucrados también en la narcoactividad. Estamos hablando del poder legislativo. Claro. 
usted, pues me estoy refiriendo y en, pues dentro del Ejecutivo, no, no, hasta el momento no he, no he escuchado o no ha habido detenciones, pero eh, el mismo hecho de que cómo prolifera la droga aquí en el país y a los niveles que proliferan. ¿Por qué digo esto? Debe haber una super oferta versus la demanda. Antes la cocaína y todas esas eh, drogas eran de, de uso privativo de personas que tuvieran una capacidad económica bastante alta. Hoy no. Usted lo mira de que lo están consumiendo hasta los muchachos que andan en la calle pidiendo, ¿no? algunos para comprar esta droga. Hace unos años yo estuve en el, en el centro donde está la, la base de, de todas las, llega la información de las bases de monitoreo, de como la que tenemos aquí en, en Comalapa, y nos demostraron como queriendo darnos tranquilidad de que prácticamente el tráfico de, de, de la droga estaba en uh -huh. el Atlántico. Sí, sí. Y, y que por el sabor no se veía mayor información de, de circulación de narcoactividad. Lo que me preocupó más porque el hecho de no tener información y que aquí se, se vende la droga casi a pesos regalados, me refiero a, a que lo pueda adquirir cualquier persona, significa que hay una gran oferta de, de la misma y que no, no, está, no se ha descubierto las rutas o las personas que, te, que, que, que las están vendiendo. Por lo tanto, con los, eh, contestando su pregunta con lo que dijo del señor presidente, y hay ejemplos dentro del, dentro del legislativo y el sistema judicial. Ahora, evidentemente el presidente está haciendo referencia eh, no necesariamente a los hechos del pasado, sino a la situación actual que tenemos, la amenaza que existe. Es decir, usted dice, bueno, el presidente debe contar con suficiente información para hacer esta, estas advertencias, pero eh, evidentemente, eh, yo lo, la, lo que pregunto es, eh, ¿se puede hacer algo en este momento? ¿Usted cree que todas las instituciones están, o las instituciones ya están haciendo lo que se debe para evitar que esto ocurra? No, yo siento que tiene que haber un, una auditoría, una investigación más, por ejemplo, en el caso de la, del sistema judicial, esa oficina de investigación profesional debería, debería de funcionar, no solamente a, a, basado en denuncias, no que de oficio, a fin de estar investigando cómo es que algunos eh, narcotraficantes han salido tan tranquilamente libres y auditar los, los juicios de tal manera de que poder eh, o evitar o poder sancionar a aquellos que estén colaborando desde el sistema judicial con la narcoactividad. Lo mismo que en el caso de la Policía Nacional Civil, ser más, más, acu más acuciosos en la investigación y no estar, no estar haciendo como, como purgas eh, sin, sin, sin los elementos de juicio necesarios, como el caso de, de alguien que estuvo combatiendo con mucha efectividad la narcotividad, el comisionado Feo Miranda, que se mira como que hay un complot, y ese complot hasta son, hasta son sospechosos, porque cuando alguien está haciendo un buen trabajo en una, una división como esa, y de repente lo, le, le hacen una injuria, le hacen una difamación, y en base a, y en base a eso se prestan todos los, todas las, las personas que deberían de evitarlo, a, a sancionarlo, hasta se puede sospechar de que estaba haciendo daño y lo quitan del lugar donde estaba trabajando para que no siga obstaculizando la narcotividad. Bueno, desde el otro lado, obviamente que lo que hay es un análisis totalmente inverso o contrario a lo que usted me está diciendo en este momento, pero ya entramos en materia sobre lo que ustedes están haciendo en la comisión especial que se ha creado. Vamos a la pausa, cuando regresemos, hablemos entonces de cómo, cómo se está perfilando esa, esa discusión, porque algunos sugieren de que de, lo que hay en medio de todo esto es más una cuestión de, de, de defensa, un sentido de protección o de una cápsula de protección que quieren dar los diputados a ciertos sectores que están dentro de la Policía Nacional Civil. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El 
inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Diputado Almendares, mientras ustedes en la Asamblea Legislativa deciden crear esta comisión especial para investigar las actuaciones, debo entender que así es, de Zaira Navas como Inspectora General de la Policía Nacional Civil, el Presidente de la República, el Director de la Policía Nacional Civil, el Ministro de Seguridad y Justicia, le han dado el respaldo a la Inspectora General y le han endosado totalmente su respaldo por, y apoyo por lo que está haciendo en este momento. Eh, yo quisiera comenzar sobre ese punto con usted preguntándole cuál es el fundamento real que tienen ustedes como Asamblea Legislativa para poder tomar una decisión y decir vamos a crear esta comisión porque hay que revisar las actuaciones de Zaira Navas como inspectora general. ¿Qué es en esencia lo que les está moviendo a ustedes? Bien, primero aclarar que la comisión no es para investigar a la inspectora, uh -huh. en quien hemos visto no solamente la valentía, sino que capacidad para ejercer su trabajo. Pero sí el procedimiento, es decir, o lo que se está haciendo. Llamémosle que usted no puede controlar a todo su personal. ¿ya? Entonces se recuerda de que Bien, en, este, en esta misma sala de redacción se habló de cómo era posible que se filtrara, de que estaban siendo investigados y por qué unos, unos eh, oficiales de, la, de alta jerarquía de la policía sin que lo hubiera autorizado la, la licenciada. De ahí partamos, de que eh, quizás falta un poco de control de su personal. Además, si fuera que nosotros estuviéramos protegiendo a delincuentes, sería mentira la, la noticia que ustedes sacan ahora en la prensa gráfica, en la que no solamente... En el caso de Godofredo Miranda, quizás sí. es bueno dibujárselo bien a, sí. a nuestros cibernautas y televidentes para que entiendan cuál es el caso. Exacto, sí. En el caso, ese es el caso que nos, nos, nos llevó a, a comenzar, a comenzar esta, esta investigación. Ustedes mismos no solamente se limitan a, a hablar del caso, de lo que dice el abogado, sino que prácticamente están sacando el texto de una nota notarial, para valer la redundancia, una... Un, una, sí, una cosa notarial firmada por el cónsul de, de Costa Rica sobre lo que la, el acontecimiento de Godofredo de Miranda, que lo acusan de haber omitido eh, una, una información que se le dio para una investigación uh -huh. eh, de un, alguien capturado en Nicaragua y ustedes mismos o sea, reproducen el documento en la, donde este señor Nelson Campos eh, comete falsedad ideológica al decir de que aquel le dijo eso y el, el mismo... Es decir, perdón, Nelson Campos, eh, trabajando eh, con la inspectoría, ¿no? Pide, Nelson, pide Nelson, un informe entonces a... Pues Nelson Campos ¿Con quién dice, está trabajando directamente él? Nelson Campos es, es el instructor del caso de Miranda en la inspectoría. Va, perfecto. Entonces él pide una información a Costa Rica. Él dice, según la noticia y lo que sabíamos nosotros, que había hablado con el... el le llaman el zar de narcotráfico de Costa Rica. Uh -huh y que le dice que le habían dado es decir, una información a Miranda que había llegado antes que los fiscales y que Miranda había, había omitido esa, esa información. Cuando ya después el, el, el abogado defensor del comisionado Miranda se va a Costa Rica, en, en, en el consulado se llama el señor Alan, Alan no sé cómo se llama, el, no recuerdo, el, sí, sí. El, el encargado del narcotráfico ahí en que es quien supuestamente le había dado declaraciones a Nelson Campos sobre el caso. Exacto. Ustedes reproducen la noticia, el, el documento donde dice que él jamás le dijo y que no sabe por qué este individuo había dicho de que él le había entregado esa información a Miranda. O sea, ahí el que le dice a usted, de que hasta ahí vienen las sospechas. ¿Por qué a Miranda, que había estado en, en, en la unidad que combate el narcotráfico? Muchas veces la narcoactividad hasta puede... Eh, moverse a fin de, de quitar a aquellas personas que le están obstaculizando su accionar. ¿Pero eso implicaría que entonces el narcotráfico pueda permear algunas instituciones o a personas particulares? Nosotros o sea, vamos ustedes a... lo que tienen es sospecha, no están diciendo que, que alguien de las personas mencionadas en este caso se haya prestado a eso. Pues hasta que uno no tiene las pruebas no puede decir que es, no que sospechas. Y en este caso, pues también preguntarle a, a la inspectoría, no, fíjese bien que no digo a la inspectora, porque la inspectora es, es la cabeza, pero lo claro, que son la inspectoría. Pero ella tendrá que responder en sí. un momento determinado. Ver a la inspectoría qué ha hecho en este caso. 
pero si, si también se abrió un expediente contra esta persona, da las declaraciones oficiales de, de Costa Rica. Bueno, pero en este caso entonces el oficial Godofredo Miranda puede, puede eh, contrademandar ahora entonces. Ya lo hizo en la fiscalía. Ya lo hizo. Y, y hasta el momento, pues como no tenemos oficialmente ninguna información, no hemos sabido de que se haya abierto un expediente por falsedad ideológica uh, contra este, esta persona, que, que según lo que dice el, el, los, el oficial de, de Costa Rica, inventó la información porque no fue dada por él. ¿La inspectoría debería, según su punto de vista, abrir expediente contra el señor Nelson Campos entonces? O remitirlo a la fiscalía porque ya es un delito, ya no es... Eh, la, la inspectoría debe actuar en, en basado en la ley disciplinaria hasta que con lo que la, alguna cosa constituya delito tiene que pasar a la fiscalía. Perfecto, vamos a otra pausa y seguimos hablando sobre el tema que me interesa saber eh, si ustedes siguen percibiendo de que en esto haya otro tipo de intencionalidad. Ya volvemos. del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por deporte. Blur. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Me interesa conocer su opinión, diputado Almendares, en torno a, a si lo que ustedes un poco están respirando de, de, de estos procesos que se han abierto al interior de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil eh, están motivados con otra intencionalidad que no sea la de realmente el interés genuino de sanear la institución, de transparentarla y evitar que se infiltre el crimen organizado, el narcotráfico o lo que sea. Eh, ¿Hay otro tipo de cosas que ustedes están saboreando de, y por eso han abierto esta investigación? ¿O es porque hay evidencia contundente de que hay muchos procesos, como el que ya hablamos del caso de Godofredo Miranda, donde ustedes dicen, bueno, hay irregularidades ahí? Sí, creemos unas irregularidades. La de Godofredo es, es la punta del iceberg de, de todo lo que está, cre, creemos que está pasando ahí. Y, por ejemplo, eh, hace más o menos de año, año y medio, el partido gana introdujo una iniciativa para que, para que llegara la inspectora Zaira Navas a explicar el porqué de la investigación de ciertos elementos que estaban siendo investigados y que casualmente todos eran de la cuota de la Fuerza Armada, que aunque a mí no me, gust, me gustaría a estas alturas hablar de cuotas y, y creer que la policía es una sola policía. Pero decía, por ejemplo, el diputado Ernesto Angulo, ¿cómo no hablar de cuotas si el diputado... Benito Lara dijo, se había reunido con el, la cuota del FMLN, ganó más con, a ganar la presidencia. Uh -huh. Entonces, volver a esto de un lado y esto de otro es lo que, lo que menos le conviene a la Policía claro. Nacional Civil y a nosotros los salvadoreños. Pero bien, en ese entonces yo creí, basado también en mi experiencia, de que no era conveniente estar obstaculizando las investigaciones. Recién tenía como unos cuatro o cinco meses de iniciada, de que, repito, se supo por los medios que se estaban siendo investigados, se filtró a los medios, una cosa que era confidencial. Sí, sí. Y entonces yo dije que no era conveniente obstaculizar las investigaciones, dado que también en eh, una reunión con el señor director, que las tenemos periódicamente con la Comisión de Seguridad Pública, eh, se nos dijo de que habían pruebas contundentes como para poder... Eh, eh, de, de, arrojar resultados en el más corto plazo. Vaya, pero, pero de eso ya pasó, pasó más o menos un a año. Eso ¿no? voy, a eso voy, pasado más de un año y medio, si eran tan contundentes las, las, las pruebas, porque no se ha procedido? Tanto que si, si eran constituidas de delito, 
era la fiscalía que la, la que tenía que haber ya procedido con los delitos que se manifestaban. Entonces, eso nos a estas alturas nos ha dado un, sospechas y, con, y conociendo lo que pasó con el, el, el comisionado Miranda, que a la luz es una, una falsedad ideológica que tiene que haber sido ya procesada también por la fiscalía y casos como por ejemplo de un, de un señor de los que están investigados, señor comisionado, en la que la prueba es de un individuo que dicen, que dijo, que le dijeron que oyó, ¿no? que eso no es serio. ¿no? Claro. Vamos a llamar también al ex fiscal para que nos explique, porque lo dice, lo dice también la inspectora actual, de que eran procesos que habían sido abiertos o, o, o ya estaban en la inspectoría cuando llegó. Preguntarle a, al, al señor eh, doctor Melara Granillo por qué no, eh, no se iniciaron esa, esas investigaciones porque tengo entendido, y así es la ley que nosotros dimos, que por cierto, fue una ley que yo propuse, uh -huh. ley disciplinaria, que no había en la policía, que la, cuando las cosas no se prueban de que son faltas falta graves, sí, sí. aunque chambres, porque de chambres a todos los policías que están trabajando bien, le abren, eh, llegan a, a ponerlos en mal. ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas nos han llevado a hacer esto, esta comisión, la comisión es para investigar los casos. Ahora, ¿no? solo aclárame entonces, diputado Mendaris, los expedientes abiertos por la Inspectoría General en este momento eh, coinciden con el perfil de, de, de oficiales de, que pertenecieron al Ejército, a la Guardia Nacional o a la Policía Nacional en el pasado, o hay ahí también eh, algunos que fueron militantes del FMLN durante el pasado conflicto armado. No, hay de todo. En, lo, en todos los expedientes que, han, que se han abierto hay, hay de todo pero eh, coincidentemente en el caso de, de ciertos miembros que vienen de, de la cuota de la Fuerza Armada es la que creemos que se están cometiendo ciertos abusos, aunque la, eh, la, la misma comisión no, está, no ha sido abierta solamente para los, la cuota de la Fuerza Armada, no que también eh, poco a poco se nos están hablando por teléfono más elementos que vamos, eh, a quienes vamos a pedir los expedientes para investigar también, aunque no sean de la cuota de la Fuerza Armada. Recientemente, diputado, vimos este, bueno, también una información que trascendió a los medios de comunicación donde eh, funcionarios de la inspectoría giraban eh, o solicitaban, más bien, no giraban instrucciones, sino que solicitaban al organismo de inteligencia del Estado la investigación de ciertos oficiales y ahí enumeraban una lista que uno se quedaba bastante sorprendido porque ellos decían hay que investigar a esta persona, investigarle eh, sus parejas anteriores, eh, sus ex esposas, sus hijos, eh, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, incluían ahí incluso los, eh, las personas espirituales, eh, ah, consejeros sí. espirituales. ¿Qué, ¿Qué es eso? No, eso es para comenzar. Otra vez, ¿será que la inspectora está controlando a su gente? ¿Cómo que se filtró esa, esa solicitud a la OIE? Es, es, es otra cosa que tenemos que investigar. El control que hay sobre, sobre la gente de, por parte de la inspectora. Y eso no es correcto, porque para comenzar, ¿por qué descuidar al organismo de inteligencia de Estado? Quizás no saben ellos, pues, no, han, no han leído la, la ley orgánica de la OIE, que no es para eso, es para, para investigar los cuatro campos del poder, el aspecto militar, económico, social y político. Ahora, ¿pero puede el OIE venir a solicitar a la OIE, la inspectoría puede venir y solicitar a la OIE una investigación con ese, ese perfil? Digo porque no sé el alcance que tiene el OIE, hasta dónde puede llegar sus su facultades y también si eso no cae en un momento determinado hasta un delito. Es decir, que el, el organismo de inteligencia del Estado comienza a investigar hasta las personas eh, que circunstancialmente pudieron estar relacionadas con alguien que esté siendo investigado. La OIE no está para eso. Y cuando ellos están solicitando a la, a la OIE eso, le están diciendo, policía, usted no, usted no, no, no tiene capa la capacidad de investigación. Están desdiciendo de, de la capacidad de la misma policía para investigar. Bueno. Nos quedamos en el punto, una pequeña pausa, volvemos. Hace Suiza, 40 años asegurando su tranquilidad. Oh, 
por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional, hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de Diputado Mendaris ha llamado poderosamente la atención también una investigación que se ha cursado en torno a, al comisionado García Funes, que es el responsable de la unidad antipandías, transnacional antipandías, ¿no? Sí, Está, sí. Eh, ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Ustedes lo están analizando también al interior de la comisión o no? Pues eh, así exactamente no hemos inicia, iniciado ninguna investigación, sino que las que hemos tenido a la, a la vista, como el caso que ustedes nos vienen a, a comprobar y a, y a, a corroborar, de que sí hubo eh, delito por parte de este señor Campos en, en la actuación contra García Miranda, en el caso de, eh, de Miranda, Godofredo Miranda. En el caso del, del comisionado Gar García Funes, por cierto, aprovecho este medio para decirle mis respetos para la actuación de este señor, que ustedes los medios de comunicación a lo largo de su actuación lo, lo han, han podido comprobar cómo ha sido su actuación profesional dentro de la policía y que por eso es que conociéndolo y, y sabiendo de ciertas eh, situaciones, sabemos que, que puede haber algo, alguna, algo contra él por parte de algunas personas que no quieren que esté en la policía. Por, en el caso de él está una unidad antipandillas, que es una unidad muy delicada, que para estar en esa unidad tiene que ser investigado nacional e internacionalmente. Y, por, y si, si los organismos internacionales que tienen que ver con esta unidad le han dado el visto bueno, me imagino que debe haber pasado por pruebas de confianza, y le han dado el visto bueno, significa que no es un mal elemento. Que es en el caso concreto de los, los similares en esta unidad de Estados Unidos, no? Pues sí, tiene, tiene varias, no solamente Estados Unidos, sino que en los lugares donde las pandillas están operando, que no es solamente Estados Unidos, y que tiene que ser una persona de suma confianza, que si él estuviera involucrado con organizaciones o grupos ilícitos como se le está achacando, no podía estar operando en ese lugar, no, no le darían el aval a las otras, los otros países que, que confían en, este, en, el, en su trabajo en esa unidad. También en el caso de él, eh, pudimos eh, conocer de, de que quienes lo acusaban era una acusación de, dicen que dice que me contaron que el que vio, que, no, que, que dicen que vio. ¿no? O sea, no hay una acusación concreta y en base a chambres no se le puede estar eh, dañando la... Eh, la integridad y el profesionalismo de una persona como él. Ahora, ¿pero qué está sugiriendo usted o infiriendo? ¿Es que la inspectoría también se está prestando a hacer ese tipo de investigaciones sin el suficiente sustento? Eso es lo que no lo quiero asegurar, porque uh -huh. de lo que le estoy comentando es 